。冯主任，这一次我们发现审计过程中的主要问题是，借款金额与能源公司审批不一致，股东双方实际未能同比例提供借款。关于借款事项中的原文描述，实为向自然人借款作为股东借款，借款利息支付给需要支付的借款人。哦，是这样的，主任，还是想请您帮帮忙，因为，因为孩子这么着急转学是有原因的。我们现在有一些很为难。呃，每个孩子都有特殊的情况，但是学校有学校的规定，也请你理解，好吧？那我下面还有课，就这样吧。呃，就好了。立委范海与自然人签订的借款协议，在我们的调查和整理新的资料当中发现。你们先去吧。喂，殷红，哎，我之前跟你说的那个事儿有没有消息了？那没有别的学校可以接收吗？好的，好的。行，那谢谢。啊，哎。好，行，没事吧？再见，没事儿。你这是怎么了？慌手慌脚的。孩子上学的事情。孩子上学怎么了？因为宋嘉诚的事情，孩子在学校遭到同学歧视，有点厌学的情绪。我想给他转个学校，换换环境。但是很多学校都过了入学时间。哎呀，我现在转学怎么这么难啊？你听说过圣英小学吗？那是很好的学校，我知道，而且离我们家也很近的。这种好的学校，我想都不敢想。我跟你说，肯定没有学位。你把孩子的资料发给我，我去问问看。你，嗯，我有个客户跟我说，声音小学今年扩招，目前学校还在招生。你确定吗？我确定。天哪！谢谢冯生，真的真的太感谢了。不客气。哎，以后不能再跟我说谢了啊！有什么需要帮忙的，尽管说。谁让咱们是老同学呢？我跟你说，做你的同学真的是三生有幸。彼此彼此。我去准备资料。慢点啊，别撞到玻璃上了再。不会，谢谢啊。嗯嗯女士你好，这是白先生给你准备的甜品。谁
。喂，你好，哪位？学长，呃，不好意思打扰了，我是丰盛，呃，姑娘在家吗？丰盛，呃，姑娘在洗澡吧？你有有什么事吗？我有点急事儿，打他手机他没接，所以就打到家里边来了。呃，是孩子转学的事儿。转学的事儿？啊，就是，顾念这几天不是正在为这事儿发愁吗？我这正好有个消息，就顺便打听了一下。哦。啊，呃，谢谢啊，我这，女儿转学的事儿本来是我应该自己处理的，不好意思麻烦你了。没事儿，举手之劳而已。呃，我刚跟盛云小学确认了，目前还能入学。你们抓紧联系一下学校那边，相关的手续还有注意事项，我已经发到姑娘的手机上了。到时候你们按照流程去办理就可以了。嗯嗯，好。呃，我知道了，谢谢你啊，谢谢你为我们家的事儿这么上心。不客气。好，再见啊。哎，谁来的电话？啊，嗯，是方胜打来的。是说学校的事儿吗？呃，对，他说学校的事儿，说说具体信息发到你手机上了。哦。哎，我们家自己的事儿，老麻烦风盛，不太合适吧？哎，嗯，盛一小学能入学了，系统可以马上转过去上学了。哎，姑娘。会不会太仓促了？要不要多比较？哎呀，你不了解，我跟你说，圣音小学是我们现在最好的选择。我跟你说，我今天下午费了好大的劲，终于找到了几个孩子在那上学的家长。嗯，大家统一的反馈啊，师资好，稳定，而且那儿的老师对孩子特别的耐心，学校的校园气氛特别活跃，课外活动丰富，而且最关键的是，孩子们统一反映，那个学校的伙食特别好吃的好吃啊。而且离咱们家又近，就这么定了啊！圣音小学啊，妈妈，你们是在说圣音小学吗？对啊，圣音小学，我真的可以过去上学，真的吗？嗯，爸爸妈妈现在正在努力的争取，应该问题不大。嗯 ，yes， 太棒了，谢谢爸爸妈妈。那就说好了，听你的。这是陈贤那个案子的材料，笔记本电池爆炸的伤害索赔。本来这个案子应该是我和风主任一起办的。但是我临时要出差，你就代替我吧。今天厂商代表和代理律师第一次约我们谈判，你们先摸摸他们的底。好的，嗯。我还以为你会派我跟方旭一道办这个案子。方旭手上有另外的案子。再说，对方律师不太好对付，我怕你们两个男人招架不住。是吗？居然还有这样的人存在？当然，我知道你的实力，也清楚你的软肋。我有什么软肋？男人最敌不过什么人的纠缠？前任，一语中的。不会吧？又是那个姑奶奶啊？没错，许千妮。老爷，对于米娅时笔记本电池发生爆炸给陈女士带来的伤害，我方表示歉意和遗憾。但是呢，我也不得不指出，此次爆燃事故属于一起意外，不排除消费者使用不当的原因。因为这款电脑的电池售后情况良好，从来没有发生过其他的爆燃事故。你这话是什么意思啊？什么叫意外啊？你现在是想把责任都推到我身上是吗？明明就是你们的电池质量不合格呀、啊！意外指的是没有故意和过失。但这款米娅十电脑在刚刚上市的时候
，贵方就在广告中反复强调，这款产品升级了性能更加可靠的电池技术。陈贤基于相信了贵方在广告中所述，电池性能可靠，才买了此款产品。由此可见，这不是陈贤的使用不当，而是贵方在广告中存在事实上的欺诈行为。电池爆炸的确切原因还在调查之中。顾律师怎么就能认定电池存在安全风险呢？这要说到欺诈，就有点逻辑混乱了吧？再说了，陈女士的电脑是在深夜发生爆炸的，她的电脑正在充着电。如果电脑长时间的充电，这也是导致事故发生的客观原因，所以这就是消费者使用不当的责任了。我们呢是本着对消费者负责任的态度和人道主义立场，今天主动约你们出来商谈。你们这边是不是也应该拿出点诚意出来，而不是在这胡搅蛮缠吧？我们把包括医疗费、护理费、误工费和精神损失费所有的赔偿金额降到了一百八十万，这就是我们的诚意。那你们的诚意呢？是要当着受伤的我方当事人的面来推卸责任吗？我方当事人在经历了电池爆炸受伤以后，不得不住院治疗，现在还面临着要做植皮的手术。为此，她丢了工作，男朋友也离她而去了。她在身体和精神上遭受的双重伤害，是一百八十万可以弥补的吗？顾律师，怎么这么情绪化呢？而且我听得出来，你这情绪多少是有点针对我的。谈正事儿的时候，我最讨厌别人煽情了。徐律师真是脑路清奇，你有什么特别之处吗？我要针对你，我是就事论事。那这就得问风律了。你说呢，风声？没用的话就别说了，就说你们想赔多少钱吧。十二万，人道主义赔偿。十二万。从出事以来，我的医疗费都不止十二万了。人比钱重要，你明白吗？我要的是钱吗？我就想要我的脸、我的手和我的胳膊像没受伤之前一样。你们可以不用给我钱，你们一分钱都不用给我，我就想让你们治好他们，恢复如初。能做到吗？对不起，陈女士，这我们做不到。做不到就老实赔钱吧，一百八十万，一分钱都不能少，听到了吗？十七万，不能再高了。我不想跟你们谈了，咱们法庭见吧。这样吧。鉴于贵方的当事人和代理律师情绪都比较激动，要不然你们先冷静冷静，咱们晚点再谈。嗯，走吧，王总。这里呢，是我们集团长期租用的度假酒店，我们请大家来这里谈判呢，也足见我们的诚意。我们非常希望。能尽快解决这件事情，大家踏踏实实的在这里住下来，咱们好好谈，直到有一个双方都满意的结果。失陪。还跟他们谈了？我不想谈了，直接法庭见吧。你先别着急。其实我们是想让你，如果能够在谈判当中达成协议的话，其实这是最快捷高效的方式。你现在不是等着钱去做植皮手术吗？我们可以再争取争取，你觉得呢？不是，你是谁啊？什么？胡说八道！我
没有。你说话要负责任的，是一个什么映日红的一个直播平台？他说他是那儿的主播，他说他接到了米娅公司的投诉，说我那个电池是我自行更换的假冒伪劣产品，要今天晚上在直播节目中曝光我，我我那个电池我怎么可能自己换呢？我刚买不到一周啊！喂，你听我说，我的电脑还没过保质期呢，就算换我也不可能自己去换的。喂，你好，我是陈贤的律师，感谢您为我们提供的信息。呃，但是没有看到确凿的证据之前，我们不会发表任何的评论。我要说的重点是，今天晚上您在直播节目里，请慎重爆料，因为您爆出的很可能是不实之料。如果因此给陈贤女士带来了任何的损失或者伤害，我们将会保留追究你法律责任的权利。谢谢。谈判是要有个过程的，先别着急，好好休息一下。好。映日红直播平台是许千金的客户，这一定是他涉嫌计划好的，想要利用直播节目的影响力，引导和控制舆论，增加他的谈判筹码，逼我们就范。我们千万不能上他的当。利用直播爆料、散布流言，对谈判极为不利。如果将来谈判破裂，走上法庭，被裹挟的言论，还可能会影响到法庭的审判结果。一定要阻止许千妮，不能让他们乱利用舆论资源直播爆料。我去跟他谈。许千妮。听听他怎么说。哎，别找我了，我有点急事，临时离开一下。等我办完事回来，咱们接着谈。风生，其实你最懂跟我谈判的技巧，所以你最好别跟我来硬。我这个人吃软不吃硬，你又不是不知道。你说之前咱们俩谈恋爱的时候，你跟我来硬的，你哪回应了？倒是你伏低做小的样子，最能打动我。爸爸的小眼神看着我，又一声一声的叫我“小宝贝儿，小宝贝儿”，便宜没少赚。别听他胡说八道，怪不得另一不放心你一个人来。我还不放心我一个人来呢。喂，嘉诚，有什么事儿吗？哎，那个，我下午约了穆言要去谈案子的事，你能早点下班接彤彤吗？我今天不在城里，我在郊外一个酒店谈案子。现在还没什么眉目呢，我估计我赶不上了。调解案子怎么去郊外了？你一个人去的？我跟风盛，还有对方律师、代理人一堆人呢。那你今天几点能回来？我说不好，我晚上说不定就住这儿了。那行，你你先忙吧。我给妈打电话，让她去接彤彤。行，那你跟妈说吧，挂了哟，这么巧啊！这么快就回来了
，想我回来早了，我还以为你会惦记我呢，就紧着赶回来了。风盛，你看啊，咱们这几个人拉开架势谈了半天，什么结果都没有，效率太低了。要不然这样吧，咱们俩单谈，两个小时外加一瓶红酒，说不定什么问题都解决了。就这个案子吗？要不然咱们俩把全球贸易争端问题一一并给他们解决了，怎么样？我没跟你开玩笑。我不想跟你单谈，怎么了？跟我单谈怎么了？你以前可没这么矫情。当着别人的面儿，尤其是当着顾律师的面儿，你为了展现自己男性的魅力，总是表现的咄咄逼人，过于强势。但是你也是了解我的性格的，遇强则强，尤其在谈判桌上。虽然之前呢，你施展魅力这一套，在我这确实是挺管用的，但是现在，我更喜欢你能让着我点儿。如果只有我们两个人，也不需要表演给别人看，我觉得你肯定会让着我的，我也会让着你。那还有什么不好谈的呢？是不是？不见得。哎，你甩脸子给谁看呢？你别跟我来冷暴力这一套，我什么都受的，我就是不受男人的气。我问你话呢，你发那些信息是什么意思？什么什么意思啊？应日红直播平台的主播晚上要直播爆料，陈鑫爆炸那回电影迟是假冒伪劣的，这事儿是你受益的吧？这事儿与我无关。你还是跟以前一样。总是喜欢不遗余力的利用手里的资源来达到你的目的。所谓的直播爆料，无非就是利用舆论资源，增加你的谈判筹码，逼我们就范。你觉得我会乖乖就范吗？既然你说到我以前，你还记得以前的我吗？任何一方，单方面的散布虚假信息，损害他人的合法权益，是要承担法律责任的。我很认真的提醒。那我还真是谢谢你的认真了。其实你知道吗？以前啊，我最讨厌的就是你的认真。如果你能少一点认真，多一些宽容和谅解，我们俩根本就不至于走到今天这一步。取消晚上的直播爆料？不可能。我说了，这件事跟我无关，我根本就没有办法控制。一百九十万？凭什么又涨了十万？惩罚你的自作聪明。十二万，之前增加的五万立即取消。哦，对了，风声，我会让你知道到底咱们俩谁在自作聪明。姑娘。我刚查到了一个米娅用户的论坛，发现有十多名消费者都在投诉同款米娅电脑的电池问题，而且他们当中也有跟陈贤同样遭遇了电池爆炸事故的人。而且我还发现，在全国的范围之内，同款型电脑电池发生质量问题的案件有很多起，其中大部分厂家都跟消费者在私下达成和解。所以说，厂家根本就不愿下法庭。和解就是他们的底线，我们完全可以利用这点来争取对我们更有利的结果。徐千金还说，他们的电脑售后情况良好，完全没有发生其他的爆炸事故。回头我就把这些信息拿给他看。好，那我马上去准备资料。你好，你是在等人吗？
这么巧，又是来买艺术品的。我是来看摄影展的。其实我一直都很好奇，你到底是做什么的？我是拍照片的，嗯。啊，这些照片都是你拍的？是。你的照片挺特别的，看上去有种复古的感觉，嗯，跟你的人还蛮像的。其实我在观念上确实比较保守，甚至有点偏执。是吗？嗯。所以。你是职业摄影师，算是吧，但是我拍摄的题材很广泛，涉及到这个城市的每个角落。最近的主题呢是 CBD 附近的白领群体。哦，你的这些照片很有意思，它让我从另外一个角度发现我本来很熟悉的生活，这种感觉挺奇妙的。这就是街头摄影的魅力，人只有在最不经意的瞬间，表现出来的状态才是最真实的。那你是怎么能抓住这些瞬间的呢？毕竟有些美是稍纵即逝的。其实，在按下快门之前，这张照片已经在我的脑子里了。我要做的只是用相机把它表达出来，给你们看。嗯、哎。你是怎么想到要当一个职业摄影师的？是从小的理想吗？又是这个问题。如果一般人问我，我是绝不会说的。但今天我愿意为你打开心扉。其实我的生活原本和摄影没有关系，是年轻时候一段经历改变了我。二十年前，我是一个四处旅游的野小子，在一次旅途中。我认识了一个很有意思的女孩子，我们在一起聊了很久，我挺喜欢她。告别的时候，我以为很快会再相遇，就没有留下她的联络方式。没想到一别之后，不知道为什么，就再也没有见过她。你真的在今后的日子里都没有再碰到过她？没有。所以，我到现在也没有结婚，也没有再爱过别人。然后从那之后呢，我开始用相机来拍摄我喜爱的东西，我希望能把它们保存下来。你到现在还一直在想着那个女孩吗？毕竟，都过去二十多年了。如果你的生命里遇见一个命中注定的唯一的人，那你的余生就不会再起波澜。好奇怪。我怎么今天说这么多？我平时是不会聊这个经历的。也许人在年轻的时候都会错过些什么吧。那你也体验过这种滋味，也像我一样，至今后悔吗？哦，我我不知道，我从来没想过这件事儿。我的生活状态跟你不太一样，我是一直都急匆匆的催赶着自己往前走。从来都没想过要回头。啊，不好意思，我该走了。嗯，跟你聊天很愉快，白先生，希望下次有机会再见。我也很愉快。哦，对了，我正好下午有个个人艺术展开幕，如果你有时间，我希望你能去看。哦，这个展览不对外的，我只邀请我最好的朋友。啊、uh, ，嗯，那我太荣幸了，谢谢。呃、uh, ，如果如果下午我能抽出时间的话，我一定去。我等你。这是陈女士那块电池的检测报告，厂里的技术部门刚刚送来的。你们自己厂家检测的？为什么不找独立的第三方检测机构？消费者不懂技术，还不是由着你们说。米娅电子是大品牌，会做那么不专业的事儿吗？如果你不放心的话，你可以找人去检验一下这份检测报告，绝对的公正权威。该款电池生产工艺粗劣，二维码模糊。
字体边缘不清，字号不匹配，且该电池生产日期晚于笔记本电脑出厂日期，明显不是原装配套产品，可认定该电池为仿冒品。哎呀，还真是由着你们说呀！王总，把那回电池也拆一下。这样，这两回电池都在这儿呢，你自己比对一下。我不懂技术，我真是看不出来有什么区别。哎，陈贤拿的这块电池是二零一八年生产的，而你们提供给我的这块所谓的正品电池是二零一九年生产的，两个年份不同的产品当然会有些许的差异，这怎么有可比性？怎么就能证明这二零一八年生产的就一定是仿冒品呢？王总，你那还有二零一八年生产的电池吧？厂里没有催货了。没有，一会儿都没有了吗？所以，仅凭你们厂家自己的检测报告，是不能证明陈贤的这块爆炸的电池是仿冒品的，对吧？顾律师，把咱们东西给他们看看。这是除了陈贤之外，全国另外十八名消费者对米娅笔记本电脑电池质量问题投诉的邮件。这十八名消费者投诉的正是与陈贤购买的同款电脑的电池。此外，在全国的范围内，同款型米娅电脑电池爆炸的事故远不止十几起，多到几十起。这个情况，徐律师，你们不会不清楚吧？如果今天晚上你们还要坚持直播爆料的话，后果怎么样？我相信你很清楚，对吧，徐大律师？哎呀，不好意思啊，我突然有点头疼。我们明天再谈吧。回来了，你给顾念打个电话吧，让他晚上回家吃饭。呃，顾念今天有个案子要办，说要住到郊区。他一个人住在郊区，这不太像话吧？不是一个人，他跟同事在一起。那就更不像话了。你还是给他打个电话。哎，打什么电话？人上班呢。行了，您甭管了。你不打是吧？我打。喂，聂。妈。嗯，是我，啊，没打扰你工作吧？你就晚上回家吃饭吧，给你做好吃的了。妈，我这边有事呢，今天晚上我就不回去了。不行，你就是再忙，你今天晚上也得回来。我要跟你谈谈。彤彤最近的情况，好了，不说了。姑娘，你今晚不住这儿吗？妈，我家里临时有点事儿，必须得回去一趟。那不就只剩我一个人了吗？我明天一早就回来了。你今天晚上接着跟许千妮谈吧。我不想一个人跟她谈。那没办法，我必须得回去。你可以的。我不可以。我明天一早就回来。我真不可以。风少，这么巧啊！哎呀，我跟你说啊，我这头还疼着呢，全都怪你，你得对我负责到底。我我对你负责什么呀？我，顾律师，要出去还是？跟回来呀、啊，我回家。哦，你不住在这儿啊？那
这，这今天晚上，我不是可以和风尚单独加班了吗？我有别的安排了。别这样，你看看人家顾律师专门给咱们俩创造了机会，你可千万别驳了人家的好意啊，是不是，顾律师？哎，我跟你说啊，说不定今天晚上咱们俩好好联络一下感情，明天一早这价格就谈好了呢。你非走不可吗？啊？孩子的事情我必须得回去。哎呦，对，顾律师，我跟你说，这孩子的事儿可是大事儿，你赶紧走吧，这一会儿就该堵车了。行，那我先走了。顾律师，你放心啊，今天晚上这个男人交给我，我明天一早一定完璧归赵。嗯，拜拜，快走吧，快走吧。嗯，嗯，路上慢点啊。好自为之。瞧你那体贴劲儿，啊。我这儿疼还疼着呢，你不能不能心疼我吗？哟，你头疼啊？对呀、啊，活该！真讨厌啊你！这组照片呢，是我在世界各地不同的地方旅行时候拍的啊，主要是我对城市的一些感悟。嗯，那您是从什么时候开始学摄影的呢？又是这个问题。如果一般人问我，我可能就含糊过去了。但今天我愿意为你们打开心扉。其实我的生活原本和摄影无关，是我年轻时候这段经历改变了我。二十多年前呢，我是一个到处旅行的野小子，在旅途中。认识一个很有意思的女孩。哎，丽姨，哎，丽姨，你怎么进来？啊，没没什么，我突然有点急事，赶时间啊。你为什么要走？不好意思，我我们俩不是一路人。我实在没法跟你成为这种朋友。哎哎哎，你不用解释，不不不，不用解释，是我错，我不该来这儿。谢谢你的邀请啊。回来了，哎妈，我掐着时间，你应该差不多了，肯定没吃饭呢，馄饨马上就好。先不吃了，我去看看彤彤。哎别别别别别，我已经让孩子睡了，都睡了啊！你坐你坐你坐啊，馄饨马上就好。妈，到底什么情况啊？彤彤怎么了？呃，是是这样啊。你光知道给孩子转学了，你了解过他新学校的具体情况吗？你得关心呐。我加了老师微信了，老师说他刚转过去这段时间还不错。是有什么新的情况吗？我只告诉你我看到的真实情况啊。我天天去接彤彤放学，可我每天看到的呢，就是所有的孩子都一对儿一对儿的排着队往出走，只有彤彤一个人落单。没有任何同学跟他在一起。是啊，那您的意思是？我在想，会不会他刚转到这个新学校，别人欺负他，说不定，彤彤又被别人孤立了，这可怎么办？哎
，应该不会吧，妈？咱们先别自己吓唬自己。这两天我抽空去趟学校，跟老师好好沟通一下，好吗？对对对，这个事情啊，你可得抓紧啊！哎，我告诉你，你工作固然重要，可是孩子的教育环境、心理健康更重要。嗯啊，好了好了，可以了。啦，这是你最爱吃的馅儿，哈哈。是芥菜馅儿的吗？<笑>谢谢妈。对了，饿坏了吧？吃吧。在绽放中，无惧风雨四海浪。从一颗小小的种子种下，就开始梦想。花瓣没上半绽放，有一灵魂被点亮。像一层一层的海浪跌宕，要抵达力量。玫瑰，你是玫。无需卑微，无需退位，你就是美，你代表爱，柔弱也肯唱，沉默都激昂。褪去花瓣上的伤，素面朝着光，灵魂里。像晨露中的妆，吸引众多的目光。睡到不惊慌，对自己欣赏，风慢节奏春风，初浪。玫瑰，你是玫瑰啊，无关是非，要是诋毁，你自痛。绽放梦想都可畏，褪去花瓣上的伤，素面朝着光，灵魂里悠悠暗藏，温柔世界。